नमस्कार डर अलोक पत्र सैकैट्रिस्ट करना लकडाउन एवं उद्भूत परिस मन सुख मन असुख नहीं विभिन्न विषय नहीं आलोचना करी आज के आलोचना करब से हलो स्वास्थ्य बोलते हमें कि बुझे स्वास्थ्य अनेकगुल डायमेंशन आगू नहीं अधिकांश मानूष असुख असुख विभिन्न चिकित्सक का घुरे बेड़ा क्योंकि तरह असुख कि खुजे पा जाए ना आसले हे तरा स्वास्थ्यटा कि सूखा कि सूख नहीं तर तई तरा असुख से ही असुख बोले मन कर कैक जन पेशेंटर जस्ट एक संक्षेपे बोल एक भद्र महिला प्राय सात बचर बयस है उच्चबित परिवार एक शरीर एक बाल्कि वेटा बस ओबेसिटी अदारवईज तर को प्रब्लेम नहीं क्योंकि गत तीन बचर धरे से सारा एसियार चिकित्सक देखा एवं तर को नहीं प्रेसार सूगार कोलेस्ट्रल कि नहीं रिपोर्टे को रोग पा जाए जो डाक्त को असुख नहीं सब भलो से आई बस अन्न्य महिला अन्न्य मानुषर थे तक चेम्बर थे बैरिए बोले डाक्त बद्ध पागल वो डाक्त कि बोझेना द्वित एक टीटर से भले ही रोजगार कर मसे सारा दिन ही छात्र पढ़ा कंतु बोल से इदानी जान हमार मध्य को एनार्जी नहीं जान ठेले ठेले निजे के लिए जाए जान पढ़ाते इंटरेस्ट पासीना शर जान जो कमे गनसंग जान कमे गृत्य व्यक्ति एक मासल मैन तर क्ज हल जे से विभिन्न गाड़ी वो जरा लोन ले गाड़ी किस्ती ना मेटाते बारे रास्ता गाड़ी तुले नहीं जाए मासल मैन भलो चेहरा क्योंकि तरह प्रब्लेम हलो रि हम पर बुक धड़पड़ कर मन है से हाट फेले मारा जाए एतटाई तीव्र है जो बोली पैनिकाटा से पैनिकाटा के चिकित्सा दीर्घदिन करा कंतु को रेजाल्ट है ना रात्रि हल बारे बारे हम फोन करें को ओषुदे क्या करे ना तक से ड्रिंक कर ड्रिंक कर ले भाव थे और चार नम्बर एक जो वृद्धा तरह शर सारा दिन चुपचाप घर मध्य थे विछाना छड़े जान उठते पर कथा बार्ता बोले ना तो सारा बडी चेकअप करा ऐले मेरा विकसश्रद्ध तो अनेक कथा बोले जाना गया आल्टिमेटली बृद्धा एक्चुअल एक गाइड जेटा के देखभाल बयस हार कारण बाथ शारिक परिश्रम करते पर ऐलेटा गोरुटा के बिक्री कर दिए क्यों से ही तरह रोग शुरू एवं एक बचर धरे से ही रोगे से भूग शेष एक व्यक्ति कथा बोल से हे एक भद्रलोक हटात मानसिक भारसम्य हारिए से एक कूकुर के तर बाड़ी कूकुर के निजे हाथ विष खाइए मेरे तरह से मन पड़े से अपराध कर पाप करते सबाई से मरे जाए बाड़ी सबाई मरे जाए यह कथा बार्ता बोलते पृथ्वी शेष हो जाए क्यों विष खाइए जिज्ञासा कर ले भद्रलोक बोले एक नाती सब समय कूकुर टाट टेने तो कूकुर असुस्थ जब तक हो तब के रुग्ण है से मारा जाए यह रकम ही अवस्था नातीटा सब समय गए कूकुर दिखे चे बस थे मनमरा आकुर मारा जाए से बोध बुझते पे खावा दावा छड़े दिए तर मन हो कूकटार संगे 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 हमारे नातीटा वही शोक मारा जाए वही शोकटा मुक्त करार जो से कूकुर के मेरे छो पर भावल नातर शोक बेड़े गए से निजे अपराध कर जार फिर सब शेष हो जाए बाड़ी सबा के मृत्यु छाड़ा और आशा नहीं तो ये असुखटा कथा से आलोचना शेषे से प्रश्न करब व निजे उत्तरगुल पे जाए प्रथम तो बोली हमें जेटा के हेल्प बोली फिजिकल शर शारिक स्वास्थ्य के स्वास्थ्य बोली हमारे शर ठीक आर गोटा बडी हमें होल बडी चेकअप करी छम छाड़ा छाड़ा प्रेसार सूगार कोलेस्ट्रल सामान्य आज क्योंकि ओषुद खेले 
কন্ট্রোলে থাকে কোনো কমপ্লিকেশান নেই তাদের আমি সুস্থ সুস্থ হওয়ার জন্য শুধু রোগ নেই বললেই নয় সুস্থ হওয়ার আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে আমি যদি অতিরিক্ত ওভার ওয়েট হই বেশি ওয়েট হই তাহলে সেটাও কিন্তু একটা স্বাভাবিকতা নয় যদি আন্ডার ওয়েট হই একদম হাড় গিল গিলে মাস বলে বস্তু শরীরে নেই যদি খুব চুল রুক্ষ সুক্ষ হয় যদি চোখের আইরিসটা পাউসুটে হয় যদি স্কিন ড্রাই স্কেলি হয়ে যায় তাহলেও সেটা কিন্তু শারীরিক সুস্থতা লক্ষণ নয় এর সঙ্গে আছে আমি যদি কোনো রকম অ্যাক্টিভিটি না করি অর্থাৎ ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ নেই কোনো ধরনের ওয়া ফিজিক্যাল ওয়ার্ক নেই কোনো এক্সারসাইজও নেই সবসময় বসেই আছি বসেই আছি ফলে যে শরীরেরও একটা সুখ আছে সেই অনুভবটা থাকবে না এছাড়া বিশ্রাম শরীরের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন আছে যে টিউটারের কথা বলেছিলাম সে কখনো কোনো দিন তার বিশ্রাম বলে বস্তুটাই নেই সে ঘুমায় খুব কম ঠিক টাইমে ঘুমটা দরকার আছে ঘুম না হলে পারে শরীর ভালো থাকবে না তার আলাদা করে কোনো হবিজ নেই সারাদিনে শুধু ছেলে পড়ায় খায় আর ঘুমায় কোনো ডাইভার্সান ডিক্টেশান এন্টারটেনমেন্ট কিচ্ছু নেই বেড়ানো ঘোরা ফেরা কোনোটাই নেই শুধু যেন সে একটা আয় টাকা কামানোর যন্ত্র হয়ে গেছে ফলে তার ভালো লাগাটা চলে গেছে জীবন থেকে খাওয়ার ব্যাপারেও অনেকে যাদের সুগার আছে বাড়ির কিছু লোক তাদের আলু এতটুকু দেওয়া চলবে না কোনো মিষ্টি দেওয়া চলবে না প্রতি মুহূর্তে তাকে এমনভাবে আলাদা করে রাখে যাতে তার নাকি খেয়ে সুখ নেই ঘুম খাওয়া পায়খানা পেচ্ছাব নিয়মিত হতে হবে সেটা যদি না হয় তাহলে সেটাও কিন্তু সুস্থতার লক্ষণ নয় বিশ্রামটা অবশ্যই দরকার ফিজিক্যাল হেলথের এইগুলো বাদ দিয়ে এরপর আসি মেন্টাল হেলথ বললে আমার কোনো মানসিক রোগ নেই আপনারা সাইকাটিস্টরা সবাইকে মানসিক রোগী বলে দেন মানসিক রোগ মানে কি অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান নেই কিন্তু আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেগুলো আমার একটি মানসিক হেলথের লক্ষণ যেমন আমার মেন্টাল কনফ্লিক্ট বলে জিনিস একটা আমরা বলি সেটা যদি না থাকে এই কনফ্লিক্ট জিনিসটা হচ্ছে আমরা দ্বন্দ্ব থাকে একটা নিজের উচিত অনুচিতের মধ্যে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে আর ব্রেনের মধ্যে তিনটে অংশ বলি যেটা সুপার ইগো বা বিবেক একটা ইগো মানে আমার নিজস্ব একটা পরিচয় এবং মেসিন ইনস্টিং বা ই আমার শারীরিক প্রবৃত্তি এক ব্যাংকের ম্যানেজার এসেছিলেন তার ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে যে লোন দেয় অনেকভাবে এবং ডকুমেন্টগুলো ছাড়াই বেআইনিভাবে করেন কারণ ব্যাংকের ওপর মহলে একটু চাপ আছে লোনগুলো পাইয়ে দিতে হবে কিন্তু নিজের বিবেক তাতে সায় দেয় না এই কনফ্লিক্টে ভোগে ফলে সে অসুস্থ এবং তার অ্যাসিড 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 করে চিকিৎসা করে গেছে সুস্থতা হয় না ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট যদি থাকে কনফ্লিক্টগুলো যদি প্রপারলি রিজার্ভ না করা হয় তাহলে সেটা সুস্থতার লক্ষণ নয় নিজের উপর কন্ট্রোল যদি না থাকে নিজের ইমোশনের উপর হঠাৎ করে রেগে অনেক কথা ছেলেকে বলে দিই অনেক কথা স্ত্রীকে বলে দিই আচার সামনে অনেক কিছু বলে দিই পরে মনে হয় হলো না এই ইমোশনকে যদি কন্ট্রোল করতে না পারি নিজের আচরণেও কন্ট্রোল নেই হয়তো হঠাৎ করে একটা মারপিট হচ্ছে সেখানে গিয়ে কন্ট্রোল করতে পারলাম না আমিও দু চার ঘাট দিয়ে চলে এলাম পরে ভাবলাম যে আমার ওটা না জড়ানো উচিত ছিল নেশা করতে গিয়ে নেশা নেশা কন্ট্রোল করতে পারি না করেই যাচ্ছি করেই যাচ্ছি নিজের সেলফ কন্ট্রোল যদি না থাকে নিজের ইমোশনের উপর নিজের বিহেভিয়ারের উপর নিজের ভাবনা চিন্তার পরে যদি কন্ট্রোল না থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু মানসিক অসুখের কারণ এবং স্ট্রেস এলে সেটাকে যদি আমি ঠিকভাবে ট্যাকেল করতে না পারি ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ যেটা মানে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিবেশীর সঙ্গে কালিগের সঙ্গে সম্পর্ক সেগুলো যদি ঠিকভাবে ট্যাকেল করতে না পারি তাহলে সেটাও একটা মানসিক সুস্থতার লক্ষণ না এছাড়া ইমোশনাল হেলথ বলে একটা বস্তু আছে মেন্টাল অ্যান্ড ইমোশনাল দুটো বিষয় কিন্তু আলাদা একজন ডক্টর একজন ডাক্তার রোজ ভালো চিকিৎসা করে প্রচুর রুগী দেখে খুব সুনাম ভগবান বলে লোকে কিন্তু দিনের শেষে সে ভালো অনুভব করে না তার কারণ হচ্ছে চিকিৎসা করার জন্য এদেশের লোক তো চিকিৎসায় প্রচণ্ড অনিয়ম করে ওষুধ খায় না নিয়মিত ডেটে চেক আপ করে না যা ইনস্ট্রাক্ট সাজেশান পরামর্শ দেওয়া হয় সেগুলো মেনে চলে না ফলে খুব রূঢ় ব্যবহার এবং খুব এমন কিছু কথা বলতে হয় এমন কিছু 
যাতে ট্রিটমেন্টটা সে কন্টিনিউ করে তার জন্য এমন কিছু বলতে হয় যেটা নাকি তার নিজের মন থেকে ভালো লাগে মেন্টালি সে ঠিক ইন্টেলেকচুয়ালি ঠিক মনে করে যে আমি যদি ওইগুলো না বলি তাহলে রোগীটা কিন্তু রোগী থেকে ভালো হবে না ওর কোনো দিন সুগার কন্ট্রোল হবে না ও ডায়েটিং করে না ও এক্সারসাইজ করে না ওকে যদি আমি কড়া হবে না কথা বলি তাহলে কিন্তু কোনো দিন সারবে না কিন্তু ইমোশনাল ফিলে যে আমি একটা মানুষ এভাবে বললাম এই ফিলিংটা কিন্তু তাকে খারাপ লাগে অর্থাৎ ভালোর জন্য বলা আর ভালো লাগার জন্য বলা ভালোর জন্য কিছু করা আর ভালো লাগার জন্য কিছু করা দুটোর মধ্যে ফারাক আছে ইমোশন আর মেন্টালের মধ্যে এটাই ফারাক একজন চিকিৎসক ও একজন শিক্ষক ছাত্র পড়ায় খুব ভালো নামই আছে কিন্তু সে খুব স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনিংয়ের ব্যাপারে এবং স্টুডেন্টদের উপর খুব রূঢ় ব্যবহার করে সেও ভালো মেন্টালি বলে আমি এটা না করলে ওই ছেলে পড়বে না জীবনে ওকে শোধরাবার জন্য আমার এটা ফারাক দরকার কিন্তু নিজের মন থেকে সেটা মানতে হবে আমি আমার প্রতিবেশীর সঙ্গে একটা কোনো কিছু নিয়ে বিবাদ হলো সে আমাকে দশটা উল্টো পাল্টা কথা বললো মন থেকে ভাবলাম যে ও তো ওরকমই ওদের স্বভাব ওরকমই আমাকে মন থেকে মেনে নিতে হবে ইন্টেলেকচুয়ালি মেনে নিলাম মেন্টালি মেনে নিলাম কিন্তু মনের মধ্যে তো সেই খারাপ লাগাগুলো রয়ে গেল এটাকে বলে ইমোশনাল হেলথ সোশ্যাল হেলথ সামাজিক হেলথ এটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যামিলিতে আমাদের আমরা ভালো থাকতে হলে আমাদের একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টের জন্য জায়গা কি আমার ফ্যামিলি বাবা মা ভাই বোন ছেলে মেয়ে এই থ্রি তিন জেনারেশন এই ফ্যামিলিটাকে আমরা বলি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন্ট ফ্যামিলি কিন্তু এটা টু সেন্সের জয়েন্ট ফ্যামিলি না জয়েন্ট ফ্যামিলি হলে আমার কাকা জ্যাঠার ছেলে মেয়েও থাকবে আমার ভাইয়ের স্ত্রী এবং তার ছেলে মেয়েরাও থাকবে তবে সেটা হয় জয়েন্ট ফ্যামিলি এই যে একটা সোশ্যাল যদি একেস অন্যের সুখ দুঃখ শেয়ার করার সুযোগ থাকে তবেই ভালো থাকে এবং ফ্যামিলির মধ্যে একটা ইউনিটি থাকে তবেই সেটা ভালো থাকে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে শুধু আমি স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে অথবা শুধু একজন ছেলে বা একজন মেয়ে সেখানে কিন্তু ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট কম ফলে সুখ কম অনেক ক্ষেত্রে আবার ছেলে মেয়ে স্বামী স্ত্রী ছেলে মেয়েই আছে এবার স্ত্রী হয়তো শ্বশুর বাড়িতে থাকতে চায় না তখন স্বামী বলল যে ঠিক আছে তাহলে তোমার ও তোমার বাবার বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যাবে না বলে পুরোপুরি দুটো রিলেটিভ থেকে আলাদা হয়ে গেল এক্ষেত্রে কি হলো তারা তার ইমোশানগুলোকে সম্পর্ক তো সম্পর্কটাই তো আসলে শেখর মানুষের জীবনে গড়ে ওঠা বেড়ে ওঠা সম্পর্ক যত কম হবে শেখর যত ছোট হবে তত মনে আনন্দ সুখ কমে যাবে একটা গাছকে মাটি থেকে তুলে টবে রাখলে বট গাছকে সে একটা বনসাই গাছ হয়ে বেঁচে বেঁচে থাকবে কিন্তু সে তার বট বৃক্ষের মতো বৃক্ষ হতে পারবে না যদি আমরা আমাদের নিজেদেরকে শুধুমাত্র এই চার দেওয়ালের পায়ে রাখতের মধ্যে ওই তিনজন চারজন মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি পরি পরিবারের সবার সঙ্গে রিলেটিভদের সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হতে পারি তাহলে কিন্তু সুখ পাওয়া যাবে না সোশ্যাল সোসাইটি বলে বিষয়টা গ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের ভারতবর্ষ গ্রাম প্রচুর গ্রামের ক্ষেত্রে অনেকটা কোহেশান সোশ্যাল কোহেশান অনেক বেশি আছে সেখানে একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবারের বাইরেও একটা প্রতিবেশী কাকা জ্যাঠা দাদা থাকে এবং তাদের প্রতি একটা টান থাকে গ্রাম গ্রামের ভাইও ভাই গ্রামের দাদাও দাদা গ্রামের কাকাও কাকা নিজের কাকাও যেমন কাকা গ্রামের যে কাকা পাশের বাড়ির বা ওই গ্রামের সেও গ্রামকুত ভাই শহরে যেটাকে আমরা বলি শহরে যদি সাধারণত ছোটোখাটো শহরের লোক বসতি যদি এক লাখের কম হয় সেখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এসে ওঠে মফসল যেগুলোকে বলি সেখানে কিন্তু সব লোক একে অন্যকে চেনে না ফলে সেই সোশ্যাল কোহেশানটা নেই আর মহানগর যেগুলো সিটি এক লাখের ওপরে বেশি জনসংখ্যা যেখানে সেখানে তো একই ফ্ল্যাটের মধ্যে দশটা কুড়িটা একশো আশিটা ফ্যামিলি আছে কিন্তু কেউ কাউকে চেনে না সেখানে কিন্তু সুখ বলে বস্তুটা কম এছাড়া আর একটা জিনিস আমরা বলি সাপোর্ট সিস্টেম অর্থাৎ আমার এখানে যখন প্রায় পেশেন্টরা আসে ডাক্তারবাবু আমার স্বামীকে ভালো করে দিন নালে ও আয় ও ছাড়া কেউ আয় উপায় করে না আমাদের সংসার আছে অথবা ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীকে ভালো করে দিন কারণ ও পড়ে থাকলে বাড়িতে রান্নাবান্না হবে না আমরা খেতে পাবো অথবা আমার ছেলেকেও ভালো করে দিন কারণ ও না ওকে জোর জন্যই আমরা বেঁচে আছে আর কেউ নেই প্রায় মানে সাপোর্ট সিস্টেম জিনিসটা সবাই থেকে যদি চলে যায় তাহলে মানুষ কিন্তু অসুস্থ বেশি হয় এবং সামান্য একটা অসুখই হেল্পলেস হয়ে পড়বে 
একজন একটা বাচ্চা ছেলের অসুখ সামান্য হলে সে যখন মাথার যন্ত্রণা হয় বলে তার বাড়ির লোক রান্না করা খাওয়ার খায় না এমন কি মন মরা হয়ে থাকলে মুখ বুঝে থাকলে বা সে খাওয়ার না খেলে গোটা বাড়ির লোক রান্নাও করে না এরকম আছে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি সাপোর্ট বলে আমরা সাপোর্ট বলি প্রাইমারি সাপোর্ট মূলত ফ্যামিলি এবং রিলেটিভ সেকেন্ডারি সাপোর্টের মধ্যে পাড়া প্রতিবেশী চিকিৎসক শিক্ষক গুরু এরাও আছে টার্সিয়ারি সাপোর্টের মধ্যে বিভিন্ন এনজিও সরকার প্রশাসন পার্টি থাকে এই সাপোর্ট সিস্টেমটা কিন্তু বর্তমানে ভেঙে গেছে আমরা সমাজের মধ্যে দেখছি একটি ভদ্র মহিলার একটি তার স্বামী মারা যাওয়ার পরে তার সম্পত্তি তার ভাসুর বা দেওয়া দিচ্ছে না দেওয়াটা তো সে কারণে তার পাশে কোনো আত্মীয়রা এসে দাঁড়াচ্ছে না সে তখন তাকে বললাম যে পার্টিকে জানাও বললো পার্টির লোককে ওরা হাত করে নিয়েছে থানায় যাও থানার লোককে ওরা টাকা খাইয়ে রেখেছে কিছু করা যাবে ওটা কোর্টে যাও কোর্টে গেলেও আমরা পারবো না উকিলকে কেসও করেছে উকিলকে ওরা হাত করে রেখেছে অর্থাৎ যতগুলো সাপোর্ট আমরা যেটাতে সিকিওর ফিল করি এবং যেখানে ন্যায় বিচার পাবো সেই সব জায়গাগুলোই কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে ইভেন আমাদের একই গ্রামের মধ্যে এখন দুটো পাড়া আলাদা আলাদা ক্লাব হয় আলাদা আলাদা রাজনৈতিক দল আছে আলাদা আলাদা সম্প্রদায় যদি হয় সবে মিলে একটা এত বড় বিভাজন হয়ে গেছে সোশ্যাল কোহেশনটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে তার উপরে আছে সন্ত্রাস একটা চাওয়ালা তার যেখানে গ্রামে বাড়ি সেখানে একটি রাজনৈতিক দল তাকে বলে তোমাকে এই রাজনীতি করতে হবে আর তার দোকানটা আছে একটু দূরে বাজারে সেখানে আবার ঠিক বিরোধী দলটি বলে তোমাকে এই রাজনীতি করতে ফলে সে কোন দিকে যাবে গ্রামে তাকে দোকান করতে দেবে না গ্রামের লোক তাকে গ্রামে ঢুকতে দেবে না সে একই সঙ্গে দুটো রাজনৈতিক দল মাত্র এক কিলোমিটারের ডিস্টেন্সে কিভাবে সে মেনটেন করবে এবং প্রতি মুহূর্তে এই যে একটা ত্রাস থাকে রাত্রিবেলা হলে চুরি করে নিয়ে যাবে কিংবা লুটপাট করবে অথবা তোলা আদায় করবে এই যে একটা সন্ত্রাসবাদ এই যে একটা সামাজিক অস্থিরতা জাতপাত সবে মিলে ওরা আমরা প্রচুর ইস্যুতে তো হয় এইভাবে যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সামাজিক সুখটা চলে যায় আর ফলে কিন্তু সামাজিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল আর সেই কারণেই আমরা অসুখ ডাক্তারের কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমার ছাতির ব্যথা আমার অ্যাসিডিটি আমার বারবার পেচ্ছা হচ্ছে আমার মাথার যন্ত্রণা গ্রা হাতের যন্ত্রণা হাজার হাজার রিপোর্ট করে অসুখ পাওয়া যাচ্ছে না সুখটা হারিয়ে গেছে জীবন থেকে সেই জন্যই অসুখ অকুপেশনাল হেলথ সবচেয়ে আমরা প্রত্যেকেই তো একটা কাজ করতে চাই আমাদের তো একটা নিজস্ব কাজ ভালো একটা কাঠের মিস্ত্রি ভালো কাজ করতে পারলে তার নিজের দক্ষতা প্রমাণ দিতে পারলে তবে সে সুখী হয় মেন্টাল ওয়ার্ক যদি আমি ভালো কাজ করতে পারি আমি আইটি সেক্টরের কাজ করি আমি ব্যাংকে কাজ করি আমার কাজ খুব ভালো মেন্টাল ওয়ার্ক আমি খুব ভালো করতে পারি সেটা আমি পার ভালোভাবে করতে পারলে আমি সুখী হব একজন আর্টিস্ট ভালো অভিনয় করতে পারলে সুখী হবে কিন্তু সেই কাজের জায়গাতে প্রবলেম যদি করা যায় অনেক রকম প্রবলেম হয় প্রথমত সব জায়গায় যদি তাকে তার কালিকদের সঙ্গে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করা হয় বস প্রতিমুহূর্তে ঠিকঠিক করতে থাকে অথবা যদি টার্গেট সমস্ত চাকরিজীবীদের মেন সমস্যা হলো টার্গেট টার্গেট যত ভালো কাজ করে তার উপর টার্গেট করে এই বর্তমান সময় একটা ব্যাংকের স্টাফ এসেছিল তার কাজ হচ্ছে লোন স্যাংশন করা তো এই সময়ে এই লকডাউনের সময় কে লোন নেবে কেউ নিচ্ছে না অর্থাৎ তাকে টার্গেট যে হয়তো সেই টার্গেট সে ফুলফিল না করতে পারলে তাকে ছাঁটাই করা হয় অর্থাৎ এই যে অমানসিক একটা প্রেশার কাজের জায়গায় তো সে তো অসুস্থ হবেই কাজের পরিবেশটা কেমন থাকে ধরা যাক সোনার কাজ যারা করে একটা অন্ধকার ঘরে ছোট্ট একটুখানি আলো জেলে ওই প্রদীপের আলোয় কাজ করা হাওয়া বাতাস খেলে না যারা বিড়ি বাঁধে জরির কাজ করে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় বসে থেকে কাজ করছে শরীরে নড়াচড়া নেই সেই কাজের থেকেও তো তার সেই অকুপেশনের সাথে সুখী হবে না তার শরীরে ব্যথা যন্ত্রণা আসবে কারখানাতে কাজ করে প্রচণ্ড তীব্র আলো প্রচণ্ড গরম প্রচণ্ড শব্দ প্রচণ্ড পলিউশন অ্যাসবেস্টাস জুপাট কাত কয়লা শ্রমিক সেখানে ধুলো বালি রাস্তায় যে কাজ করছে ফলে এই 
এই যে বলে পরিবেশটা সেটা যদি ঠিক না থাকে কাজের পরিবেশে তাহলে অপরে শরীর শারীরিক স্বাস্থ্য খারাপ হবে কৃষক জমিতে চাষ করে যে বীজটা দেয় সেই বীজ ঘুরে তার নাকে মুখে আসে একজন ড্রাইভার যে গাড়ি চালায় তারা রুড় ও রুক্ষ মেজাজি হয় কিন্তু ড্রাইভার লরিতে টানা দুই থেকে তিন দিন কাজ করে যে ড্রাইভারের রুমটা সেটা যেন একটু গরম চুল কাজের জায়গাতে আমরা না তো কাজ করে আনন্দ পাচ্ছি না তো পরিবেশ ভালো এবং তারপরেও হচ্ছে যে আমাদের নিশ্চয়তা নেই যে কোনো মুহূর্তে চাকরি থেকে চলে যাবে এখন এই মুহূর্তে আর্থিক মন্দে বহু মানুষ রোজগার হারাচ্ছেন ফলে অসুখ তো আসবে সুখ হারাচ্ছে সবাই মাইনে কমিয়ে দেওয়া হবে ডিএ কমিয়ে দেওয়া হবে বেতন হাফ করে দেওয়া হবে এবং প্রচুর কর্মী ছাপাই করা হবে সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতেই বলছে আর্থিক মন্দাতে আগামী দিনে অর্ধেকের বেশি লোক কাজ হারাবে এবং হয়তো দুর্ভিক্ষ আসবে এরকম একটা অনুমান আছে সুতরাং অসুখ তো বাড়বেই ম্যাসলট থিওরি অনুযায়ী আমরা সুখ বলতে আমি যে যে ডাইমেনশনগুলো বললাম যে আমরা কতগুলো স্টেপ আছে ল্যাডার আছে আসলো বলেছে যে প্রথমে আমাদের কি চাই বেসিক নিড ফুলফিল হতে হবে বেসিক নিড মানে কি আমাদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এইগুলো যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে মোটামুটি আমরা সুখ মোটামুটি একটু ভালো থাকি সুখে থাকি কিন্তু সেক্ষেত্রেও তো এমনিও আমাদের বহু জায়গায় মানুষ পানীয় জল পায় না খাওয়ার রোজগার পায় না ফলে তারা সুখী হবে কি করে তারা অসুখে তো ভুগবেই অর্ধাহারে থাকলে তো কেউ ভালো থাকবে না বাড়ি থাকার পরিবেশ জল পড়ে প্রচুর তাপ প্রচুর শীত তারা ভালো থাকবে না সেকেন্ড থিং হলো এই করোনার পরিবেশে তো আরও খারাপ পরিস্থিতি বারবার বলছি হাত ধোয়া সাবান দিয়ে হাত ধোয়া জলই যান নেই খাবার খালের জল ব্যবহার করে যে ড্রিঙ্কিংয়ের জন্য রান্না বান্নার জন্য বাসন ধোয়ার জন্য তাদেরকে বলছি স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধোয়া সাবান দিয়ে হাত ধোয়া জলটা কোথায় পাবে যে হাত ধোয়ে যখন আমাদের বেসিক নিড ফুলফিল হয়ে যায় তখন আমরা আমাদের সেফটি এবং সিকিউরিটির কথা ভাবি একটা ঘর করি যাতে চোর না ঢুকতে পারে একটা ব্যাংকে টাকা রাখি সেখানে যাতে আমাদের সেটা সিকিউরভাবে জমা থাকে এবং সেভিংস করি যাতে ইন ফিউচার আমার প্রয়োজন হলে আমি আবার আয় বন্ধ থাকলে সেখান থেকে আমি সেটা পেতে পারবো সেফটি সিকিউরিটি জায়গাতেও ইনসিকিউরিটি আছে যে কোনোভাবেই চুরি হতে পারে চুরি আটকানোর কোনো উপায় নেই আইন প্রশাসন আছে তাতেও কোনো কাজ নেই ব্যাংকে টাকা রেখেও নিশ্চিন্তি নেই কারণ যে কোনো মুহূর্তে সেটা কে যে কেউ তুলে নিতে পারে বা চুরি করতে পারে ফলে সেফটি সিকিউরিটিটা অ্যাফেক্টেড হয়ে গেছে যাদের ক্ষেত্রে বেসিক নিড এবং সেফটি সিকিউরিটিও আছে তার পরের স্টেপটা হচ্ছে সেলফ এস্টিম আমি আমার একটা মূল্য থাকবে সমাজে আমার সামাজিক মূল্য নেই আমি হয়তো একটা কন্ট্রাক্টার প্রমোটার অনেক টাকার অধিকার করেছি পাঁচতলা বাড়িও করেছি কিন্তু সমাজে আমাকে খুব ভালো চোখে দেখে না সম্মান করে না ইভেন মাঝে মাঝে আমাকে হয়তো জেলেও যেতে হয় বা আমার নামে অনেকগুলো কেসও হচ্ছে সুতরাং আমার সামাজিক কোনো মর্যাদা নেই ফলে আমি তো সুখী হতে পারব না আমি একজন আর্টিস্ট অভিনয় করি কিন্তু এমন কিছু সিনেমায় অভিনয় করি যে সিনেমাগুলো পাতে যাওয়ার যোগ্য নেয় বা আমার রুচিতে বাঁধে তবু নিজের পেশার সার্থে অভিনয় করি মনের মতো চরিত্র পাই আমি একজন কবি আমি একজন শিল্পী আমার মনের মতো করে আমি লিখব কিন্তু রাজনীতির কারণে আমাকে সেগুলো লিখতে দেওয়া হয় না আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় আমাকে কোনো এক বিশেষ রাজনীতিতে রাজনৈতিক মতাদর্শে চলতে হয় এবং তার মতো করে আমাকে নাটক লিখতে হয় উপন্যাস লিখতে হয় সিনেমা পরিচালনা করতে হয় সেক্ষেত্রেও তো আমি ভালো থাকব এই সবগুলোও যখন ফুলফিল হয়ে যায় তখন লাস্টে যেটাকে বলা হয় সেলফ অ্যাক্টুয়ালাইজেশান যে মানুষের একটা অনুভব বা অনুভূতি হয় যখন নাকি সে একটা বড় আনন্দ পায় বিশ্ব সংসারের সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করতে পারে যেটাকে আমরা বলি পিক এক্সপিরিয়েন্স বা সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশান হঠাৎ করে যদি আমি হঠাৎ করে যদি আমি জানতে পারি যে একটা ভ্যাকসিন বেরিয়েছে এবং করোনা আগামী পনেরো দিনের মধ্যেই পৃথিবী থেকে নির্মূল হয়ে যাবে তবে এই খবরটা পেয়ে সুখী হবে না এমন কেউ না এবং গোটা পৃথিবীর সঙ্গে আমি একটা ইউনিটি অনুভব করব একটা সুখ অনুভব করব এটাকেই বলে সেলফ অ্যাক্টুয়ালাইজেশান এই স্টেটে আসার জন্য অনেকটা 
পুর আগে বিষয়ে যেগুলো বলেছি ফিজিক্যাল হেলথ মেন্টাল হেলথ ইমোশনাল হেলথ অকুপেশনাল হেলথ সোশ্যাল হেলথ এর পর সবগুলো ফুলফিল হয়ে যাওয়ার পরে বেসিক নিড সেফটি সিকিউরিটি সেলফ এস্টি মেনটেন হওয়ার পরে এই মানসিকতা আসে যেটাতে আমি একটা আনন্দ করি যেটা কিছুটা নাকি ট্রান্সেডেন্ট বলে বা স্পিরিচুয়াল যেটাকে বলি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আমি একটা সুখ অনুভব করি সেই জায়গাতে যেতে যারা আছে যাদের অনুভব হয় দিনের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যাদের একটু অনুভব হয় যে আমি একটা ভালো কাজ করলাম কিছু দান ধান করলাম এই সময় আমি পরমানুষ খুব দুরাবস্থায় আছে আমি আর্থিক সাহায্য করলাম আমি কারো খাওয়ার যোগান দিলাম আমি জনগণকে সচেতন করলাম আমি অসহায়কে তার বাজার করে দিলাম এই যে ধরনের ভালো কাজ করা গুলোর মধ্যে যে আনন্দ পাওয়া সেগুলো হচ্ছে স্পিরিচুয়ালি ভালো থাকা আর সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশান এক্সপিরিয়েন্সে যাওয়ার জন্য খুব মুষ্টিমীয় লোক থাকে এর আগে আমি তাহলে যাদের কথা বলেছিলাম যে সমস্ত লোকের যে কেসগুলো বলেছিলাম যে যারা সুখ নেই অসুখ অসুখ বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মূল সুখ হলো অসুখ হলো তারা সুখ কিসে সেটা জানে নি তারা অনেকে মনে করছে আমি সম্পদ পেলেই সুখ ফলে সে সম্পদ অর্জন করেছে অনেকে মনে করে আমি সাফল সফল হলেই সুখী হব সেই জন্য সে সফল হয়েছে কিন্তু সুখ পায় অনেকে মনে করে আমি নিরাপত্তার থাকলেই আমি সুখী হব কিন্তু তাও সুখ হয়নি আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্বাস্থ্যের সমস্ত ডাইমেনশানগুলো তারা জানে নি আরেকটি আরও কতগুলো ডাইমেনশান আছে স্বাস্থ্যের সেটা হলো কালচারাল ডাইমেনশান সোশিও ইকোনমিক ডাইমেনশান সোশিও এডুকেশনাল ডাইমেনশান স্পিরিচুয়াল ডাইমেনশান এই অংশটা যদি কমপ্লিট হয় তবে শারীরিকভাবে স্বাস্থ্য কি সেটা আমরা বুঝতে পারবো স্পিরিচুয়ালিটি নিয়ে এবং অন্যান্য ইস্যুগুলো নিয়ে আগামী দিনে আলোচনা করব আপাতত আজ এ পর্যন্তই সবাই সতর্ক থাকবেন সচেতন থাকবেন সুস্থ থাকবেন আনন্দে থাকবেন নমস্কার